İnsancıl, Hümanist Kuram Ne olursan ol yine gel. İster kafir, ister mecusi, ister putu tapan ol yine gel. Mevlana'nın bu dizelerini duymayanınız yoktur herhalde. Tüm insanları sevmenin, tüm insanlara saygı duyup onları oldukları gibi kabul etmenin önemine vurgu yapan bu dizeler, aslında psikoloji tarihinin en önemli kuramlarından hümanizmin görüşleriyle paralellik taşımaktadır. Çünkü bu kurama göre her insan, insan olduğundan dolayı değerlidir ve saygıyı hak eder. Şimdi hümanizmin iki önemli savunucusu Rogers ve Maslow'un kişilik gelişimine ilişkin görüşlerine göz atacağız. Hümanizmin kurucusu olarak kabul edilen Rogers, insanlarda gerçek benlik ve ideal benlik olmak üzere iki farklı benlik yapısının bulunduğunu söyler. Gerçek benlik, benlik tasarımı veya benlik bilinci de deniyor, bireyin yaşantılarına bağlı olarak geliştirmiş olduğu, kendisine ilişkin algısını ifade eder. Yani bireyin kendine yönelik duygu ve düşünceleri onun gerçek benliğini yansıtır. İdeal benlik ise bireyin ulaşmak istediği konuma ilişkin algısını ifade eder. Yani bireyin ileride ne olacağına, neler yapacağına ilişkin düşünceleri onun ideal benliğidir. Rogers, gerçek benlik ve ideal benlik arasındaki farkın bireyin öz saygısını veya benlik saygısını yansıttığını ileri sürer. Bu farkın düşük olması öz saygının yüksek olmasını sağlarken bu farkın yüksek olması öz saygının düşük olmasına yol açar. Hümanizmin bir diğer önemli temsilcisi Maslow ise sağlıklı bir kişilik yapısının oluşması sürecinde bireyin sırayla bir takım ihtiyaçlarını gidermesi gerektiğini belirtir. Hiyerarşik bir düzen içinde giderilmesi gereken bu ihtiyaçlar, fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyacı, sevgi ve ait olma ihtiyacı, saygınlık ihtiyacı, bilme ve anlama ihtiyacı, estetik ihtiyacı ve kendini gerçekleştirme ihtiyacıdır. Fizyolojik ihtiyaçlar, bireyin yaşamını sürdürebilmesi için karşılanması zorunlu olan yeme, içme ve benzeri ihtiyaçlardır. Güvenlik ihtiyacı ise, Bireyin kendini güvende hissetmesi, tabiri caizse kendini sağlam almasıdır. Sevgi ve ait olma ihtiyacı, bireyin çevresindekilerle yakın ilişkiler kurabilme ihtiyacını ifade ederken, saygınlık ihtiyacı, bireyin toplum içinde belli bir konuma ulaşması, bir yer edinme çabasını ifade eder. Bilme ve anlama ihtiyacı, bireyin bir şeyleri öğrenmeye yönelik ihtiyaçlarını ifade ederken, estetik ihtiyacı, Bireyin yaşamından zevk alması, doğadaki uyumu keşfetmesi ihtiyacıdır. En üst düzeyde ortaya çıkan kendini gerçekleştirme ihtiyacı ise, bireyin doğuştan sahip olduğu potansiyeli en iyi şekilde ortaya koyma ihtiyacını ifade eder. Maslow'a göre bir basamaktaki ihtiyaçlar belirli bir oranda karşılanmadan bir sonraki basamaktaki ihtiyaç açığa çıkmaz. Diğer basamakları geçtikten sonra, Kendini gerçekleştirme aşamasına ulaşan bireyler, kendini ve çevresindekileri olduğu gibi kabul etme, özerk, bağımsız olma, demokratik olma, doğal davranma, yaratıcılık, güçlü bir mizah anlayışı, kendine ve çevresindekilere karşı duyarlı olma, yaşamdan gerçekten doyum alma gibi özelliklere sahip olurlar. Maslow'a göre bu ihtiyaçlardan ilk dördü temel ihtiyaçlar yani var olma ihtiyaçları olarak nitelendirilir. İnsanlar hayatta kalabilmek için bunlara ihtiyaç duyarlar. Son üç ihtiyaç ise üst düzey yani gelişimsel ihtiyaç olarak nitelendirilir. Maslow'un ihtiyaçlar piramidini sırasıyla tekrar edecek olursak, 1. Fizyolojik ihtiyaçlar 2. Güvenlik 3. Ait olma, sevgi 4. Statü, saygı 5. Estetik 6. Bilme, anlama 7. Kendini gerçekleştirme